യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവേ എന്നൊരു വ്യക്തി വിളിച്ചാൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മാറ്റം വരും ലോക ചരിത്രത്തിൽ യേശുവിനെ പോലെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ മാറ്റാൻ ശക്തിയുള്ള മറ്റൊരാളില്ല യേശു ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റും കാരണം എന്താണ് കർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ചെന്ന് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആൾക്ക് മാറ്റം വന്നു അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ വിളിക്ക് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരും വേഗത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒന്ന് ലൂഷിയാന സ്റ്റേറ്റില് ഒരു അങ്കോള എന്ന പേരുള്ള ഒരു ജയിലുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ അങ്കോള പ്രിസൺ അയ്യായിരം തടവുകാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബേൾ ഖെയിൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി ജയിൽ വാർഡനായി ചുമതലയേറ്റു ആ മനുഷ്യ ചുമതലയേറ്റ് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇലക്ട്രിക് ചെയറിലിരുത്തി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഒരാളെ കൊല്ലു വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ബേൾ കെയിൻ എന്ന മനുഷ്യൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് ഈ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന ആ വധശിക്ഷയ്ക്ക് സാക്ഷിയായി ജയിൽ വാടം നിൽക്കുമ്പോ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു വീണത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് അയാൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കാർ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടാനോ നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാനോ സാധ്യത കിട്ടാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതെയായി അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയഭാരം വന്നു അടുത്ത ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കുറ്റവാളിയെ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്ക് കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ അമേരിക്കയിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ തോക്കുമായിട്ട് അതിക്രമിച്ച് കയറി കൊള്ളയടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ റെസ്റ്റോറന്റിലെ ജീവനക്കാരായ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തടഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും തിരിച്ചു നിർത്തി മുട്ട നിർത്തി കൈ പിറകിൽ കെട്ടിയിട്ട് കഴുത്തിന് വെടിവെച്ച് പോയിൻ പ്ലാങ്കിൽ വെടിവെച്ച് ഭാര്യ അപ്പൊ തന്നെ മരിച്ചു ഭർത്താവ് കഴുത്തിന് താഴെ ചലനശേഷി ഇല്ലാത്ത ആളായിട്ട് മാറി അതിന്റെ പേരില് വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അന്ന് രാവിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ ആ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുകയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയാണ് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ആള് മരിക്കും ബേൾ കൈയ്യുന്ന ജയിൽ വാർഡൻ അയാളുടെ അടുത്ത് കസേരയിട്ട് ഇരുന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അയാളോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് താരതാരയായിട്ട് ഒഴുകുകയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ വീൽ ചെയറിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിപ്പുണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി കഴുത്തിൽ റിവോൾവർ ചേർത്ത് വെച്ച് വെടിവെച്ച് ഭാര്യ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഭർത്താവ് കഴുത്തിന് താഴെ ചലനശേഷി ഇല്ലാത്ത ആളായിട്ട് മാറി ആ ഭർത്താവ് കഴുത്ത് മാത്രം ചലിപ്പിക്കാം ആ ഭർത്താവ് വീൽ ചെയറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ബേൾക്കൈൻ അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും നിങ്ങളെ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ പോലെ ആക്കിയ മനുഷ്യനെ ഇന്ന് കൊല്ലാൻ പോവാണ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ണുനീരോടെ പറഞ്ഞു അവനോട് പറയണം എന്റെ ഭാര്യയെ കൊന്ന എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയ അവനോട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു നേരെ ചെന്നു എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് കസേരി ഇട്ടിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്കറിയുവോ ഞാൻ നിന്നോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമം പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നീ ആരെയാണോ കൊന്നത് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് നീ ആരെയാണോ ഒരു വെജിറ്റബിൾ പോലാക്കിയത് ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് അയാൾ കരഞ്ഞു യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പാപങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ബോധം ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് യേശുവിനോട് പാപം ഏറ്റുപറയാൻ പറഞ്ഞു പാപം എല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അയാൾ മരിച്ചു അന്ന് രാത്രി താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് കാർ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോ ബേൾക്കൈൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ചിലർ കുറ്റവാളികളായി മാറിയത് അങ്ങനെ കുറ്റവാളികളായി അയ്യായിരം പേര് ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ജയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ ആരെങ്കിലും എത്തിയാൽ ആ ജയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് ജയിൽ വാടൻ ഒരു പേന കത്തി ക
ഓരോ ജയിലിലെ തടവ് മുറിയിലും ചോരപ്പാടുകൾ പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്ന ഗുണ്ടകൾ തടവ് പുള്ളികൾ ആരെങ്കിലും കാണാൻ വന്ന അവരെ ആക്രമിക്കുന്ന തടവ് പുള്ളികൾ അവരിൽ നിന്ന് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സന്ദർശകർക്ക് ഒരു കത്തി കൊടുത്തിട്ടാണ് ജയിൽ വാടം വിടുന്നത് അത്രയ്ക്ക് അപകടകരമായ അങ്കോള ജയിൽ ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടോ ആങ്കോള ജയിലിൽ ബേൾക്കൈൻ എന്ന ജയിൽ വാടൻ ലൂഷ്യാനയിലെ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജുമായിട്ട് ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് ബൈബിൾ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ വന്ന് ലൂഷ്യാന ജയിലിലെ അയ്യായിരം തടവ് പുള്ളികളിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും ദൈവോചനത്തെ കുറിച്ചും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇത് ആരംഭിച്ചു പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് അമേരിക്കയിലെ ലൂഷ്യാന സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടത് യൂട്യൂബിലും ഗൂഗിളിലും ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ് ലൂഷ്യാന സ്റ്റേറ്റിലെ അങ്കോള ജയിലിൽ അങ്കോള ജയിലിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സുവിശേഷകന്മാർ വേദപുസ്തകം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് കർത്താവിനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം അവന് മാത്രമേ മനസ്സുകളെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റൂ അമേരിക്കയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ രാജ്യമാണ് എൽ സാൽവദോർ എൽ സാൽവദോർ എന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഒരു നൊട്ടോറിയസ് കൺട്രിയാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം പത്ത് പേര് തെരുവീഥികളിൽ അടിയിലും മാഫിയ പോരാട്ടങ്ങളിലും കൊല്ലപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് എൽ സാൽവദോർ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എൽ സാൽവദോറിലെ ആളുകളെ മുഴുവൻ അമേരിക്ക എന്ന നാട് കടത്തി അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും തിരിച്ചു വിട്ടു അത് അമേരിക്ക കാണാൻ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ ഈ എൽ സാൽവദോർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മാഫിയ സംഘങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആ ജയിലിൽ പേര് ഓർത്തു വെച്ചു മാനുവൽ റിവേര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപകടകാരിയായ ക്രിമിനൽ മാനുവൽ റിവേര ജയിലിൽ കിടന്ന ഒരു രാത്രിയിൽ മനസ്സ് നൊന്ത് കരയുകയാണ് അയാൾ കരയുകയാണ് കരയുന്നതിന്റെ കാരണം അയാൾക്ക് മകനെ കാണണം മകനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടം ജയിൽ ചാടാൻ നോക്കി പറ്റുന്നില്ല ഒരിക്കൽ ജയിൽ ചാടി പോലീസുകാർ പിടിച്ച് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് ജയിലിൽ അടച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയില്ല രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നറിയില്ല മകനെ കാണണം അങ്ങനെ മകനെ കാണാം മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചങ്ക് വിട്ട് വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പണ്ടെങ്ങോ ആരിൽ നിന്നോ കേട്ട യേശു എന്നൊരു നാമം അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈശോ യേശു എനിക്ക് എന്റെ മകനെ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് എന്റെ മകനെ കാണണം ഞാൻ വലിയൊരു കുറ്റവാളിയാണ് യേശു എനിക്ക് എന്റെ മകനെ കാണണം അന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ കേട്ടോ അന്ന് രാത്രി ഈ മനുഷ്യൻ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ അന്ന് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോ ആ രാത്രിയിൽ അയാൾ ഒരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് ഒന്ന് കോറുന്തോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തിരണ്ട് അയാൾ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഒരേ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പേര് പറഞ്ഞത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ മാനുവൽ റിവേര എൽ സാൽവദോർ പ്രസൺ ദാനിലച്ചൻ കുക്ക് ചെയ്ത കഥയാണോന്ന് അന്വേഷിച്ചു അതിനെ പേരൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്ന് കോരുന്തോസ് പതിനഞ്ച് അൻപത്തി രണ്ട് അയാൾ കേൾക്കുകയാണ് പതിന നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് അവസാന കാകളം മുഴങ്ങുമ്പോ കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും എന്തതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ എഴുന്നേറ്റു ഒരു ബൈബിൾ തപ്പി പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ മുട്ടും മേ നിന്നിട്ട് ഈ ഒന്ന് കൊറും ദിവസം പതിനഞ്ച് അമ്പത്തിരണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ ഉറക്കെ വായിച്ചു അവസാന കാകളം മുഴങ്ങുമ്പോ കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും ഇയാളുടെ ജീവിതവും മകനെ കാണണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായിട്ട് ഈ വചനത്തിന് എന്ത് ബന്ധമാണ് ഒരു ബന്ധമില്ല പക്ഷേ ആ വാക്യം വായിച്ച് 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 ഈ മനുഷ്യൻ വാവിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അയാൾ മുട്ടുമേ നിന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം അല്ല രണ്ടു ദിവസം അല്ല ഒരു മാസം അല്ല രണ്ടു മാസം അല്ല ഇയാൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോ ബാക്കി തടവ് പുള്ളികൾ അടുത്തു വന്നിരുന്നിട്ട് ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് പലതവണ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഈ ഭീകരന്മാരാണ് ഭീകരന്മാര് നിങ്ങൾ എൽ സാൽവദോർ ജയിൽ എന്ന് യൂട്യൂബിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഭീകരന്മാരെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭീകരന്മാര് ഭയങ്കര ഭീകരന്മാര് അവന്മാര് ചുറ്റും കൂടി ചൂടി ചുറ്റും കൂടിയിട്ട് അവര് ഇയാൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു ഇവനെ ആരും ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് കേട്ടിട്ട് ഈ തടവ് പുള്ളികൾ ഇരുന്ന് വാവിട്ട് കരയുന്നു
യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം യേശു ജീവനുള്ള ദൈവമാണ്